Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu différente. Aujourd'hui, c'est pas un vlog. J'ai décidé de vous faire comme le tag 15 faits sur moi. À la base, je voulais faire 50. Finalement, c'est vraiment difficile de trouver comme 50 faits sur nous, je trouve. Là. Alors ça, j'ai essayé 25. Puis encore là, j'étais vraiment à peine d'idée. Fait que je me suis réduite à 15. Puis en même temps, je me suis dit que c'était bien correct étant donné le fait que je parle beaucoup puis que je risque comme d'expliquer mes points et tout, là, des fois. Fait que la vidéo va être quand même longue, je crois bien. Fait que là-dessus, je vous laisse avec la suite. Donc, premièrement, euh, mon nom complet est Gabrielle Frédéric Sylvie Marie Métivier. Euh, Frédéric, c'est le nom euh, que mes parents voulaient me donner, là. T'sais, c'est Gabrielle ou Frédéric. Euh, Sylvie, c'est le nom de ma marraine. Marie, pour euh, Marie, là, de l'église. Et euh, Métivier, mon nom de famille. Là, je suis désolée si vous entendez mon chien. C'est parce qu'elle est avec mon chat, genre, en, en face à face. Fait que ça peut être un peu euh, bruyant. Je suis désolée. <rire> Deuxièmement, euh, je n'aime pas les chiffres pairs. Là, en plus, c'est vraiment ironique que je l'ai mis en numéro 2. Mais j'ai comme une phobie. Ben, pas une phobie, là, mais genre, j'aime pas les chiffres pairs. Fait que, tu sais, mettons, quand j'ai su que mes garçons. Quand j'ai su que la, ma date d'accouchement pour Jackson, c'était le 4 mars. J'étais comme, oh non, le 4, perso, j'étais comme, oh mais tu les chances que j'accouche à ma date sont minces, fait que ça d'être le 3, le 5, le, le 7, tu sais, fait que j'essayais comme de, de me convaincre. Et finalement, j'ai vraiment accouché le 4 mars, puis Isaac, ma date d'accouchement, c'était soit le 3, soit le 5, puis j'ai accouché le 4 mai aussi. Fait que c'est ça, fait que ça, ça me dérange un peu, mais je vis très bien avec. <rire> Euh, dans la vie, j'ai pas beaucoup de phobie, mais euh, j'ai la phobie des hauteurs. Puis c'est vraiment comme des petites hauteurs. Là. Je veux dire, je peux être comme dans une échelle en train de peinturer, genre mes hauts de mur, puis j'ai peur. <rire> Ma date de fête est le 17 avril 1996, donc euh, j'ai 21 ans. Puis euh, à la base, là, pour venir comme au point 2, je détestais être né le 17 parce que je trouve personnellement que le 17 est le chiffre le plus laid qui existe. <rire> Ma couleur préférée est le menthe. Euh, c'est rare justement qu'on me voit porter du menthe quand même, mais comme à des fois que je vois quelque chose de menthe, genre je suis comme obsédée à le regarder tout le temps pis tout, pis si je, tout dans ma maison pourrait être menthe, ça serait parfait. Mais je me suis aussi dé récemment découvert une passion pour le rose, le vieux rose, là, comme vous avez vu, euh, euh, ben mon case de téléphone est rose, euh, et ro euh, un vieux rose, je me suis acheté un polo en vieux rose, je me suis acheté une tasse en vieux rose, tu sais, je suis comme complètement folle. J'ai eu énormément de couleurs de cheveux. Euh, j'ai eu rouge deux fois, j'ai eu blond, j'ai eu ombré, j'ai eu noir, j'ai eu... Euh, j'ai eu d'autres choses? C'est sûr que oui, c'est juste que je m'en souviens pas tout. Fait que je vais essayer de vous mettre des photos là, alentour là, de comme, toutes les couleurs de cheveux que je me souviens. J'ai déjà été rousse aussi. Fait que c'est ça, dans, genre au point que j'oublie c'est quoi ma couleur naturelle. Mais là je pense que comme je suis pas pire là. J'ai comme fait une peinture, là, je sais pas combien de temps. Puis là, je pense que vu que ça a pâli, ça a pris la couleur naturelle, mais je suis pas certaine. <rire> J'ai déjà habité en France. Euh, ma mère est déménagée en France euh, il y a quelques années. Puis à la base, je l'avais suivie parce que je voulais aller vivre là-bas. Puis euh, finalement, il y a des choses qui se sont passées qui ont fait en sorte que je suis euh, partie. Mais euh, j'ai habité en France là, euh, seulement deux mois, mais c'était ma maison. Là. <rire> je désire avoir trois enfants. Euh, J'en ai déjà deux, comme vous savez, mais euh, j'aimerais ça en avoir un troisième. Euh, ben dans le fond, c'est que Jérémy veut avoir comme deux enfants de lui. Étant donné que Zach n'est pas de lui, ben ça en fait comme juste un. Fait que ça serait trois. Et de préférence une petite fille, mais c'est sûr que mon petit gars, je serais super contente quand même. Mais une petite fille, là, ça serait vraiment très apprécié. <rire> J'ai un frère et une sœur de sang. Euh, genre, même père, même mère. J'ai un frère qu'on a la même mère, mais pas le même père. Et puis, euh, j'ai trois demi-frères, euh, dans le fond, où on a comme aucun lien de parenté, mais que nos parents sont ensemble depuis genre 10 ans maintenant. Fait que, euh, on est une grosse famille. Euh, à Noël, on était comme tout le monde ensemble, ou presque. Non, il manquait des gens, mais il manquait euh, deux de mes demi-frères. Mais euh, on fait une grosse famille, puis comme on dit tout le temps, dans notre famille, c'est 4 plus 4 égale 7. Parce que ma mère a 4 enfants, mon beau-père a 4 enfants, mais ça fait 7 enfants dans le fond. <rire> fait que c'est ça. 
je suis maniaque finie des produits Apple. Genre, j'ai pas de... J'ai eu déjà un laptop, euh, un MacBook Pro, je pense que c'était, ou un MacBook... Non, un MacBook Air que j'ai eu. Euh, mais là, je l'ai plus présentement parce qu'il fonctionne plus. Mais euh, genre, si je pouvais m'acheter le gros Mac puis tout là, le gros iMac, j'ai mon téléphone que je ne que par Apple. Euh, J'aimerais savoir la Apple Watch. Là, tu sais, genre, je suis complètement maniaque. Puis n'importe qui qui essaie de me vendre du Samsung, ben pas de Samsung, du Android, je suis comme, va parler ailleurs, tu gaspilles ta salive pour rien. <rire> je déteste profondément les tomates. Il n'y a pas grand chose que j'aime pas dans la bouffe. Mais euh, les tomates, le fromage, ça me... Ouh. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des exceptions. Tu sais, mettons de la salsa, ça me dérange pas. Euh... Ben, en tout cas, c'est pas mal juste ça qui me dérange pas dans la tomate, là. Je traite vraiment pas. Puis dans les fromages, tu sais, genre fromage à la crème, j'aime ça, puis tout. Mais tu sais, comme du, du fromage, là, puis du fromage comme, mettons, euh, tu sais, du bris, des affaires comme ça, là, oublie. Essayez même pas de me faire, genre, sentir ça. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Comme euh, la plus par le sable, je pense, parce que ça m'est arrivé quelque part de le dire. Euh, je viens de Green Bay. Euh, je suis née à Green Bay, euh, puis j'ai vécu là pendant 17 ans. Euh, par la... Non, plus que ça. Pendant ouais, 19 ans, peut-être. Après ça, je suis allée vivre euh, à Saint-Hubert, comme dans le coin de Longueuil, juste, juste à côté de Longueuil. Je suis retournée vivre à Green Bay, et puis maintenant, j'ai euh, déménagé là, sur la rive nord. Pour euh, suivre euh, les villes que j'ai faites euh, dans ma vie, je suis partie en appartement à 17 ans, je suis rendue à 21 ans et j'ai déménagé 7 fois. Je suis rendue une pro des déménagements. <rire> ma saison préférée, c'est l'été et l'automne. J'aime beaucoup ces deux saisons-là. Euh, je me rends qu'elle est au printemps puis tout, mais comme ça me. J'aime pas tant ça. Tu sais, moi j'aime mieux quand que. Il fait, ça a l'air con, là, du même, là. C'est mieux quand il fait chaud puis qu'il commence à faire un peu plus frisquet que quand il fait frisquet puis qu'il commence à faire chaud. Genre, je sais pas si vous comprenez, mais moi, j'aime vraiment mieux ça. Et finalement, mon repas préféré, euh, c'est euh, les sushis, OK? Genre, vous avez même pas idée à quel point je pourrais manger ça à tous les jours de ma vie. Mais je sais qu'en même temps, c'est une réponse cliché parce que les sushis, c'est vraiment le repas préféré de beaucoup, 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 beaucoup de monde. Mais euh, moi, c'est que justement, j'en mange pas trop souvent parce que je veux vraiment garder ça comme un... Je peux en dire, là, comme un moment spécial, dans le fond, là. Fait que je suis vraiment maniaque de sushi. Je pourrais manger ça, genre, trois fois par jour, pour vrai. C'est genre trop excellent. <rire> ben, c'est tout pour les 15 faits sur moi. Euh, c'est une vidéo vraiment improvisée que j'ai décidé de faire, étant donné que euh, hier j'ai pas vlogué. Donc, je me suis dit que j'allais tourner quelque chose pour euh, le mettre en ligne aujourd'hui même, pour que vous ayez quelque chose à regarder. Là-dessus, ben, si vous avez aimé, laissez un thumbs up. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Puis, euh, dis-moi en commentaire, toi, t'as déménagé combien de fois? Ça m'intrigue. <rire> Bye!